MOU அதாவது my opinion and understanding இந்த வீடியோல நான் பேசுற எல்லா விஷயங்களும் முழுக்க முழுக்க என்னோட தனிப்பட்ட புரிதல் மற்றும் கருத்து மட்டுமே தவிர பொதுவான கருத்து கிடையாது சோ என்னோட கருத்தை பேஸ் பண்ணி நீங்க உங்க டிசிஷன் எடுக்கணும்ங்கற அவசியமே கிடையாது and moreover யாரையும் புண்படுத்தாம என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நேர்மையா என்னோட கருத்தை நான் சொல்றேன் சோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க இல்லாட்டி இग्नोर பண்ணிக்கோங்க டேக் கேர் பீஸ் வணக்கம் நான் ஷோ பர்சனல் ஸ்பீசி பர் மோஷன் ஆஃப் மிஸ்டர் இயர் ஃபோன் சோ தக்ஸ் ஆஃப் இந்துஸ்தான் அப்படிங்கற படத்தோட ரிவ்யூ சொல்லத் தான் நான் வந்திருக்கேன் ரிவ்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக உண்மையான நேர்மையான கருத்தை சொல்லுவோம் அதே நேரத்தில் உழைப்பையும் மதிப்போம் வித் அட் லெட்ஸ் கெட் டு த ரிவ்யூ ஆஃப் தக்ஸ் ஆஃப் இந்துஸ்தான் ஸ்டோரி லைன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சென்ச்சுரியிலிருந்து கதை ஆரம்பிக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்தியா ஆக்கிரமிச்சாங்க இல்லையா ஸோ அந்த நேரத்தில் கதை ஆரம்பிக்கிறது அதை தான் வந்து நம்மள்ட்ட காட்டிருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ட்ரேடிங்காக உள்ள வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடமா ஆக்கிரமிச்சு அனுமதிப்படுத்திட்டே இருந்தாங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் ஒரே ஒரு ஊர் ரோனக்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் மட்டும் வந்துட்டு ஆக்கிரமிக்கப்படாம இருக்குது ஸோ அவங்க நம்மளே ஆக்கிரமிச்சிடக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி அவங்க மேலே போர் திருத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊர் ராஜா வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி லீடர் ஜாயின் கிளைவ் அப்படிங்கிறவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக பேசுகிற மாதிரி வந்து இவங்களை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஏமாற்றி எல்லாத்தையும் கொண்டுறாரு அந்த நேரத்தில் ஒரு குட்டி பொண்ணு அதாவது அந்த ராஜாவோட பொண்ணு மட்டும் தப்பிச்சிடுறாங்க அந்த பொண்ணு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாத்திமா சனா ஷேக் ஜஃபீரா அப்படிங்கிற கேட்டில் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க தப்பிச்சிடுறாங்க அவங்க யார் கூட தப்பிக்கிறாங்க அவங்களை காப்பாற்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அமிதாப் பச்சன் அவர் வந்து குதா பக்ஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேட்டில் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பேர் வந்துட்டு தப்பிச்சு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க எப்படி அந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மேலே பழித்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிற கதை தான் வந்துட்டு தக்ஸ் ஆஃப் இந்துஸ்தான் கேரக்டரைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஆறு கேரக்டர் தான் மெயினாக பிளே பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து குதா பக்ஷ் அப்படிங்கிறது நம்ம அமிதாப் பச்சன் அமிதாப் பச்சன் எப்படி என்ன மாதிரி கேரக்டர் எனக்கு <laughs> இந்த படத்தில் வந்து டெஃபினட்டாக நான் சொல்லுவேன் ஹீ ஹஸ் டோல் த ஷோ அமிதாப் பச்சன் சார் ஹஸ் டோல் த ஷோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம் அவர் ஏஜுக்கும் சரி அந்த ஃபிசிக் அந்த ஹைட்டுக்கும் அந்த அந்த ஒரு வாரியர் அப்படிங்கிற லுக்குக்கும் ரொம்ப ஜஸ்டிஸ் பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஹீ இஸ் ரீலி ரீலி பிளேயிங் த ஆங்கர் ரோல் இந்த ஃபிலிம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்துட்டு சொன்னோம் ஸோ குதா பக்ஷிங்கிற ஒரு கேரக்டர் அடுத்து ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட்டான கேரக்டர் இந்த சஃபீராங்கிற கேரக்டர் அந்த ராஜாவோட பொண்ணு தப்பிச்சு போகிறாங்கன்னு சொல்லியா ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஒரு வாரியர் பிரின்சஸ் மாதிரி எங்கள் அப்பா அம்மா கொண்டுட்டாங்க எங்கள் கீழே எங்கள் கிங்டமே அழிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு ஒரு வெறியில் சின்ன வயசுல இருந்து அந்த அந்த வெறியோட வளர்றாங்க ஒரு வாரியர் பிரின்சஸ் மாதிரி ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு ஒரு டோனோடையே வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க சூப்பர் மாடம் வச்சிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்துல வந்துட்டு நம்ம கட்டினா கைஃப் வந்துட்டு பெருசா தான் இருக்கும்னு நினைச்சோம் பட் கட்டினா கைஃப் வந்துட்டு ஒரு கிளான் டால் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்காங்க சுரையா அப்படிங்கிற கேரக்டர் ஸோ அவங்க ஒரு கிளாம் டால் மாதிரி தான் வராங்க ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் படத்துல வராங்க அது ரெண்டு பாட்டு வராங்க டான்ஸ் ஆடுறாங்க அங்கே இங்கே வராங்க போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க பட் திஸ் கேர்ள் அவுட் ஹியர் ஃபாத்திமா சனா ஷேக் இல்லை ஃபாத்திமா சனா ஷேக் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா தங்கல் படத்தில் அந்த மெயின் ரெஸ்லர் ஆகுவாங்க இல்லை ஜீப்பா மில்லிய மாதிரி இல்லை ஸோ அவங்க தான் வந்து ஃபாத்திமா சனா ஷேக்ங்கிறவங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு இதில் பயங்கரமான ரோல் பிளே பண்ணியிருக்காங்க தென் கமிங் ஆன் மூவிங் ஆன் டு நம்ம ஆமிர்கான் ஃபிரங்கி மல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வடிகட்டின கேப் மாதிரி அதை வந்துட்டு எப்போ போய் சொல்லுவான் யார்கிட்ட போய் சொல்லுவான் அவன் பேசுகிறது உண்மையாக பொய்யானே தெரியாது வந்துட்டு ஒரு 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 சே இப்படி ஒரு கேரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அந்த பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ளே பண்ணியிருக்காரு அவர் பேசுகிற தோர்ணையாட்டம் அவர் நடந்துக்கிற தோர்ணையாட்டம் எப்போ யார் சைடில் இருப்பாருன்னு சொல்லவே முடியாது ஸோ ஒரு ஹீஸ் ஒன் ஹீஸ் பிட்ரேயர் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அதான் நான் சொன்ன மாதிரி வட்டி கட்டின கேப் மாதிரி அப்படிங்கிற கேரக்டர் பிளே பண்ணி இருக்கிற சூப்பர் பிளே பண்ணிருக்கு அமெரிக்கான் ஆக்டிங் சொல்லவே தேவையில்ல ஸோ ஹீஸ் டன் ஜான் கிளைவ் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து லாய்டு ஓவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளே பண்ணியிருக்காரு அவர் நிறைய நேரம் ஸ்க்ரீனில் வர மாட்டிக்கிறாரு பட் அவர் வர நேரத்தில் ஸ்ட்ராங்காக பிளே பண்ணி போயிடுறாரு அவர் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட லீடர் டாப் பர்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ரோல் பிளே பண்ணியிருக்காரு அண்ட் தென் வந்துட்டு சனிச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது சனிச்சர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந
பண்ண டீமுக்கு வந்துட்டு டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு பெரிய அப்ளாஸ் கொடுக்கலாம் ஓகே த கோர் த கோர் ஆஃப் த மூவி எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த அந்த கேமரா ஒர்க் எடிட்டிங் விஎஃப்எக்ஸ் ஸ்டார் காஸ்டிங் இது எல்லாத்தையும் மீறி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அப்பீலான ஒரு விஷயம் வந்துட்டு மியூசிக் இந்த படத்தில் அல்டிமேட்டாக இருக்குது சாங் சூப்பராக இருக்குது அது குறை சொல்ல முடியாது அஜய் அண்ட் அத்துல் ரெண்டு பேர் வந்துட்டு ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க பட் அதை விட தாண்டி வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஜான் ஸ்டூவர்ட் எடியூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு அமேசிங் ட்ரஸ்ட் மீ அந்த விஷுவல்ஸ் கேத்த ஒரு ஃபீல் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணது ஒவ்வொரு மியூசிக் வந்துட்டு லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்துட்டு எனக்கு பயங்கர கூஸ் பாம்ஸ் கொடுத்துச்சு ஸோ அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக மியூசிக்கோட இம்பாக்ட் தான் அவங்க அந்த சும்மா அந்த மூணு பேர் அந்த ஃப்ரேம்ல அமிதாப் பச்சன் அமீர் கான் அண்ட் இந்த ஃபத்திமா சனா ஷேக் அவங்க மூணு பேர் நடந்து வர ஃப்ரேம்ல வந்துட்டு அந்த தீ மியூசிக் ஆகட்டும் ஒரு பயங்கரமா இருக்கு அந்த ஒரு ஒரு எனக்குறதுக்காக <laughs> முடிக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ராஜ்ய <laughs> அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ராஜா இருப்பாங்க சொல்லிங்களா அந்த ராஜ்யத்துக்கு வந்து அந்த அந்த ஃபோட்டோ தான் வந்துட்டு அந்த பேலஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு லொக்கேஷன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக ஸ்பாட் பண்ணி கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி அண்ட் இந்த லொக்கேஷன் தாண்டி அதுக்கு மேலே சில விஷயங்களை ஆட் பண்ணி அந்த விஷுவல் பார்க்குறக்கு அழகாக எல்லாத்துக்குமே டெஃபினட்டாக ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷன் பீப்புள் அ ஜாப் வெல் டன் ஸோ ஃபைனலி கமிங் டு த டேரக்டர் அவர் தான் ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதியிருக்காரு விஜய் கிருஷ்ண ஆச்சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்துட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு சொல்கிறார் ஸோ நாலு வருஷம் இவ்வளோ மெனக்கெட்டு இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் இப்போ நம்ம அமீர் கான் அவங்க விஜய் அமிதாப் பச்சன்லாம் வந்துட்டு ஒரே இதில் பார்த்தது கிடையாது ஃப்ரேமில் பார்த்தது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரை கொண்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் காஸ்டிங் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபேன்டஸி ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்டாக நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த அந்த எஃபர்ட்டுக்காக டெஃபினட்டாக அவரை பாராட்டி இவ்வளோ மெனக்கெட்டு இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணதுக்காக வந்துட்டு டெஃபினட்டாக மனசார் brother you've done a really good job அப்படினு சொல்லி அவரை பாராட்டிரலாம் சோ கடைசி இந்த பாடம் பார்க்கலாமா பாக்குறது அப்படினு நீங்க கேட்ட கேட்டிங்க நான் ஐ கேன் ப்ராமிஸ் யூ திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வெரி தனமா இருக்கு யூ will have நிறைய கூஸ் பம்ப்ஸ் மொமெண்ட்ஸ் இருக்கு நிறைய பேர் சுறு நிற மொமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சீன் நான் ரிவீல் பண்ண விரும்பல பட் ஒரு பெரிய ஸ்டாச்சு மாதிரி இருக்கும் அந்த சீன் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிறேன் அது என்ன நடக்கும்னு சொல்லல அந்த சீன் நோட்டீஸ் பண்ணிப்பாருங்க பாருங்க நிறைய சீன்ஸ் நம்ம மூணு பேர் ஃப்ரேம்ல நடந்து வரும்போது அந்த பிஜிஎம் மோட வெரி தனமா இருக்கு நம்ம கூட சுறு உள்ள அப்படியே அட்ரீனலின் ரஷ் இருக்கும் அது அந்த மாதிரி சீன்ஸ் நிறைய இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வாஸ் அமேசிங் வேற லெவல் வந்து செகண்ட் நான் ட்ராப் ஐட்டம் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தாலும் செகண்ட் ஆஃப் ட்ராப் ஆன மாதிரி தோணுச்சா இல்லை செகண்ட் ஆஃப் சும்மாவே கொஞ்சம் கம்மி தான் நோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குது பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் முடியும் போது எக்ஸலண்ட் மூவி வேற லெவல் மூவி அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது செகண்ட் ஆஃப் முடியும் போது நைஸ் நைஸ் மூவி பார்க்கலாம் பவர் வாட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபீலிங் நம்மளுக்கு தருது பட் ஆனால் அதையும் தாண்டி இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன்டசி மூவி இந்த மாதிரி ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் ஆடைய ஒரு ஒரு கிராண்ட் லுக் மாதிரி இருக்கிற மூவி நீங்கள் கண்டிப்பாக தியேட்டரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட விஷயம் என்னோட ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தியேட்டரில் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்குறக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காகவே நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது ஓவரால் இட்ஸ் அ ரீலி ரீலி என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு ஒரு வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை டெஃபினட்டாக ஒன் டைம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லிவிட்டு இந்த 
இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்ச நேரம் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நிறைய குறைகள் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோ உங்கள் சந்திக்கிற வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஷோ அப் சேங் கண்டிப்பாக நேர்மையாக உண்மையான கருத்தை சொல்லும் அதே நேரத்தில் உடைய பயன் மதிப்போம் வித்வுட் ஐ சைன் ஆஃப் டேக் கேர் அண்ட் ஃபீஸ்